देखते आज के अनेकगुलो अनेकगुलो राउंड दिए दीजिए हेलिकप्टारे क्या दीचे बुझते ना छादे आसते पर सकाल मर्निंग हल आज के एक नतून अन्धर ब्लग ने आसब तुम्हारे कि आलोचना नहीं संगे थको बेला अब्दि सब क्च सर तुम्हारे फिर आसब चाउम बनाई 
আর এই পাশের বাড়িতে পাখিতে পাখিতে ছয় লাখ ঝগড়া ঝটি স্টার্ট হয়ে গেছে যাই হোক অনেক লক্ষ্য করেছি নিচে চলো চাউমিন বানাবো ওনার সঙ্গে সেটা শেয়ার করবো তোমরা দেখবি কেমন লাগলো বলবো চাউমিন তো সবাই বানাতে পারো কিন্তু আমার চাউমিন জঘন্য চাউমিন থেকে সেটা সেটা কি লেভেলের জঘন্য চাউমিন সেটা তোমার সঙ্গে শেয়ার করবো তোমরা জাস্ট দেখো চলো আমার থেকে বড় সকলেই আমার থেকে বড় 
আমি অতি নগণ্য একজন ইউটিউবার আমি জাস্ট এসছি দু টু মান্থস হয়েছে আমি এসছি হিসাব করে দেখা গেলে আমার জাস্ট টু মান্থ হয়েছে আমি ইউটিউবে এসছি সো আমাকে কোনো তোমরা এরকম ধরনের রিকোয়েস্ট পাঠাবে না আর আমি তোমাদের কাছে হাত জোর করে বলছি সাফ ফর সাফ আমার কাছ থেকে এক্সেপ্ট টেবল নয় মানে আমি তোমাদেরকে সাবস্ক্রাইব করব তখনই যখন তোমার ব্লগে কোনো রকম দম থাকবে ঠিক আছে আর আমি একজন ইউটিউবার আমি অনেক ব্লগারকে আমি দেখি আমি ইউটিউবেই অনেক ব্লগারকে দেখি আমি শিখি তাদেরকে দেখে আমি শিখি আমি নির্দ্বিধায় সে নতুন হোক পুরনো হোক আমি তাদেরকে শিখি তাদেরকে সাবস্ক্রাইবও করেছি তারা কিন্তু আমাকে কোনো সময় রিকোয়েস্ট করে দিই প্লিজ মার্কেট আমাকে সাবস্ক্রাইব করো বা আমিও তাদের কাছে গিয়ে আমিও কোনো কোনো কিছু ভালো লাগলে তাদেরকে কমেন্ট করলাম কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দিলাম যে আমি তোমার ঘরে এলাম আমি তোমার ঘরে বসলাম আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করলাম প্লিজ সব ফর মি আমি এই জিনিসটা করি না এটা করার অর্থাৎ হচ্ছে তুমি ইউটিউবে বেশি দিন থাকতে চাইছো না ঠিক আছে যতটুকুনি আমি শিখেছি সেই হিসাবে আমি তোমাকে বলছি তোমার ওয়েল উইশের হিসাবে বলছি যে তোমরা ইউটিউবে বেশি দিন থাকতে চাইছো না তোমরা ইউটিউবার হতে আসনি তোমরা তো যারা ইউটিউবার হতে এসছে আমি ইউটিউবার হতে এসেছি তো আমাকে এরকম ধরনের রিকোয়েস্ট প্লিজ কাইন্ডলি আমাকে পাঠিও না কারণ এটা ইউটিউবের যে একটা যতগুলো ক্রাইটেরিয়া আছে তার মধ্যে এটাও একটা ক্রাইটেরিয়া যে তুমি আমাকে সাবস্ক্রাইব করো আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করো কারণ তুমি আমার সাবস্ক্রাইবার নাও তুমি সাবস্ক্রাইবশনটা পাওয়ার জন্য আমার কাছে শুধুমাত্র সাবস্ক্রাইবটা চাইছো তুমি কিন্তু আমার ভিডিও দেখো না আমার তোমাকে নিয়ে কোনো কাজ নেই তুমি যদি আমার ভিডিও দেখতে এবং তুমি যদি আমাকে লাইক করতে তাই দিন ওকে আমি এতগুলো কথা বলতে আসতামও না কারণ আমি লাস্ট একদিনে একদিনে আমি দেখলাম আমার নজন সরি নজন না সাতজন সাতজন সরি সাতজন কি নজন আমার ঠিক এক্সাক্ট ফিগারটা খেয়াল নেই যে আমার এইটটি সেভেন্টি নাইন থেকে এইটটি একদিনে সাতবার আপ ডাউন কি নবার আপ ডাউন হয়েছে মানে নজন সাবস্ক্রাইব করেছো নজন ছেড়ে চলে গেছো এটা তোমার ম্যাটার আর সেটা আমি যখন ভালো করে দেখলাম কারা তারা প্রত্যেকে ইউটিউবার এবং নিউ কামার ইউটিউবার আমার মতন নিউ কামার ইউটিউবার আমাকে তারা রিকোয়েস্ট পাঠিয়েছে যে সাব ফর মি আমি তোমার ঘরে এলাম আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করলাম আমি তোমাকে কমেন্ট করলাম তারাই আমাকে ছেড়ে চলে গেছে আমার ভিউয়ার্স কেউ কিন্তু ছেড়ে চলে যায়নি আমার যে সেভেন্টি নাইন রাইট নাও আমার একজন সেভেন্টি নাইন ভিউয়ার্স আছে আমার বলতে কোনো দ্বিধা নেই তারা কিন্তু ডেলি আমার ব্লগ দেখছে এবং কমেন্টও করছে ভালো লাগছে কিন্তু তোমরা ইউটিউব করতে আসনি তোমরা প্লিজ কাইন্ডলি তোমরা যেটা করতেছো তোমরা সেটা তোমাদের মতন করে করো আমাকে ছেড়ে দাও সেই জন্য প্রথমেই বললাম আমার পলিটিক্স ভালো লাগে না আরেকটা জিনিস আমি তোমাদের জন্য এনেছি যারা সাফ ফর সাফ বোঝো তাদের জন্যই মেনলি এনেছি তার সঙ্গে আমার যারা ভিউয়ার্স আছো তাদের জন্য অবশ্যই এটা একটা খুব মানে একটা এত ভালো জিনিস যে তোমরা নিজেদের রিয়েল লাইফেও এটাকে অ্যাপ্লাই করতে পারো আর এটার থেকে আর থ্যাংকস টু সাফ ফর সাফ সমস্ত ইউটিউবারকে যে আমাকে এরকম একটা আইডিয়া দেওয়ার জন্য যে আমি সপ্তাহে একটা দিন করে যে কোনো একটা দিন এখনো ফিক্স করিনি কি করবো কি কি বিষয় আলোচনা আলোচনার একটা বিষয় আমি নিয়ে আসতে চলেছি নেক্সট উইকেও একটা আমি আলোচনার উপরে আমি ব্লগ বানাবো তার উইকেও পরের উইকেও একটা ব্লগ বানাবো নেই আমার হয়তো মেবি আমার ওটা ফিক্সড ডেট নাও হতে পারে কারণ ব্লগারদের না কোনো কিছু ফিক্সড হয় না তবু আমি চেষ্টা করবো ওটাকে আমি ফিক্সড করে নেওয়া তো যাই হোক যে বিষয়ে এনেছি সেটা হচ্ছে মানসিকভাবে না দৃঢ় কিভাবে হওয়া যায় আমি কোনো জায়গাতে আমি হেরে যাব না আমার যতই আমার লাইফে যতই আমার হার জিত আসুক হার জিত তো মানুষের লাইফে আসবে না দুটো পার্টি যদি খেলতে নামে মাঠে তাহলে একজন হারবে একজন জিতবে কিন্তু পরের বার কি সে যে হার সে সেই কি জিতবে না সে আবারও হারবে সেটা ডিপেন্ড করছে নিজের মানসিক জোরের উপর হার জিত মানুষের জীবনের একটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গভাবে জড়িয়ে রয়েছে এমন একটা জিনিস আমি যদি না হারি তাহলে তুমি জিতবে কি করে বা তুমি যদি না হারো আমি জিতবো কি করে ঠিক না সবাই তো ক্লাস আর ফার্স্ট হয় না কিন্তু মানসিকভাবে আমাকে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে দৃঢ় কিভাবে শক্তিশালী মানসিকভাবে শারীরিকভাবে তো সবাই খাওয়া দাওয়া করছে সব কিছু করছে মানসিকভাবে কি করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হওয়া যায় বা শক্তিশালী হওয়া যায় এটা অনেক ছোটোবেলায় ক্লাস সেভেন আর এইটে আমি আমাকে আমার বাবা পড়িয়েছিল রাইটারের নাম আমার এখানে কিছু জিনিস আমি নোট ডাউন করে রেখেছিলাম আলোচনার মধ্যে না অনেক কিছু খুলে যায় তো রাইটারের নাম বইটার রাইটারের নাম হচ্ছে এমি মরিন আমি সেভেনে কি এইটে এই বইটা আমি পড়েছিলাম আমার বাবার কাছ থেকে বাবা আমাকে পড়িয়েছিলেন রাইটারের নাম হচ্ছে এমি মরিন 
এখন পাওয়া যায় কি না আই ডোন্ট নো এটা অনেক পুরনো বই আর থ্রি থার্টিন থিংস যেটা আছে মানে বইটার নাম যেটা আছে থার্টিন থিংস মেন্টালি স্ট্রং পিপল ডু নট ডু বইটার নাম হচ্ছে থার্টিন থিংস মেন্টালি স্ট্রং পিপল ডু নট ডু রাইটার এমি মরিস প্লিজ যারা আমার ভিউয়ার্স যারা আমার ভিউয়ার্স নয় যারা সাফ ফর সাফ সকলে এই বইটা পড়ে দেখুন এটা সকলের জন্য এটা রাগ বিদ্যের সমস্ত কিছু বাদ দিয়ে আচ্ছা অনেকে মনে করে যারা মানসিকভাবে দৃঢ় তারা কিভাবে দৃঢ় হতে পারে আমি কয়েকটা লাইন লিখেছি সেটার উপরে তোমরা কি মনে করো যে এটা এটাকে দৃঢ় বলা যায় কি না আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাটাও বলবো তোমাদেরকে প্রথমে বলে নি সাত আটটা পয়েন্ট আমি সাতটা পয়েন্ট লিখেছি সেই সাতটা পয়েন্ট থেকে আমি তোমাদেরকে বলছি যে কঠিন কঠোরভাবে কাজ করে সে মানসিক শক্তিশালী সম্পন্ন মানুষ কখনো এমি মরিংসের হিসাবে তো কখনোই নয় যে আবেগকে ইগনোর করে না যে শারীরিকভাবে নিজের শরীরটাকে যন্ত্রের মতন চালনা করতে পারে একদমই না যে নিজেকে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে সেও নয় যে সর্বদা পজিটিভ চিন্তা করে সেও না যে আনন্দের পেছনে সমস্ত কিছু আনন্দের পিছনেই চল চলতে থাকে সবসময় আনন্দ কোথায় আনন্দ কোথায় এই জিনিসটাকেই খুঁজতে থাকে যে মানসিকভাবে পুরোপুরি সুস্থ সে মানে আমি এই সাতটা পয়েন্টই আমার মনে পড়েছিল তাই কিন্তু সাতটা পয়েন্ট লিখেছি এমি মরিংসের হিসাবে এই যে সাতটা আমি পয়েন্ট বললাম আরও কটা লেখা উঠেছিল আমার এক্সাক্ট আমার সব কিছু তো খেয়াল নেই অনেক ছোটোবেলায় পড়েছি তো যাই হোক সো ওই ব্যাপারটা একদমই না যেটা আমি সাতটা পয়েন্ট বললাম না এই সাতটা পয়েন্টে একটা ব্যাপারও কিন্তু শক্তিশালী মানসিকভাবে যে শক্তিশালী একটা মানুষ হয় সেটা কখনোই হতে পারে না এবার তোমাদেরকে আমার নিজের ব্যক্তিগত কিছু অভিজ্ঞতা বলি আমি যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন ফার্স্ট স্টার্ট করি ইনকাম টিউশনি দিয়ে তো টিউশনি এখনো অনেকেই করে পাশের বাড়ির দাদা পাশের বাড়ির বৌদি হ্যাঁ না তার ছেলে মেয়ে এদেরকে পড়ানো এই দিয়ে স্টার্ট করা হয় তারপরে করতে 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 যখন আমি আমি নিজে যখন গ্র্যাজুয়েশন দিচ্ছি সেই সময় আমি টুয়েলভে স্টুডেন্টকে লাস্ট পড়িয়েছি তারপরে আমি আর পড়াতে পারিনি কারণ মাস্টার ডিগ্রি করব তো সেই সময় সম্ভব ছিল না এত পড়ার মাঝখানে সেই বাচ্চা পড়ানো সম্ভব ছিল না তার সঙ্গে যখন আমি ফার্স্ট ইয়ারে উঠি এইচ এস দেওয়ার পর মানে ফার্স্ট ইয়ারে উঠি নি সেই সময় আমি নিজে নিজে একটা চাকরির অ্যাপ্লিকেশন করি চাকরি আমি অনেক ছোটোবেলা থেকেই টিউশনি করি মানে বাড়িতে আমি আসতাম যখনই আসতাম আমি হস্টেলে পড়তাম যখনই আসতাম তখন ওরকমভাবে পড়াতে থাকতাম কিন্তু রেগুলারলি পড়ানো যেটা সেটা হচ্ছে কলেজে ওঠার পর থেকেই হয়েছে আর এইচ এস দেওয়ার পরে আমি চাকরির অ্যাপ্লিকেশন চারিদিকে ছাড়তে থাকি আর সেই সঙ্গে ওয়েট করি তিন মাস পরে আমার রেজাল্ট যে বেরোবে তো তিন মাস আমি বসেছিলাম না তিন মাস আমি সার্ভিস করেছিলাম তিন মাস পরে আমার বাবা আমাকে নিয়ে ওখান থেকে চলে আসে যে এখনো মানে আমি এইট দিন হয়নি সেই সময় আমি এইট দিন হয়নি যে তুমি চাকরি করো তোমাকে তিন মাস আমি টাইম নিয়ে আমি সার্ভিসের জন্য সার্ভিস করেছি বাবা নিয়ে আসেন কলেজে আমার অ্যাডমিশন হয় কলেজ করতে করতে আমি আবারও আবারও আমি আমি আবারও জয়েন করি সেখানে জয়েন করার পর দু হাজার থেকে দু হাজার অবধি তেরো না সরি চোদ্দ অবধি আমি জব করি আর ওখানে জব করার পর কোনো একটা কারণে আমাকে জবটা ছেড়ে দিতে হয় জব ছেড়ে দেওয়ার পর আমি সম্পূর্ণ ঘর বসা হয়ে যাই তখন আমার দু হাজার তেরোতে আমার বিয়ে হয় আর দু হাজার চোদ্দোতে আমি জবটা ছেড়ে দিই জানুয়ারিতে তো সম্পূর্ণ আমি ঘর বসা সেই সময় ঘর বসা হওয়ার পর আমি নিজে চিন্তা করি যে আমাকে কিছু করতে হবে কিন্তু কোনো অপশান ছিল না আর এখান থেকে কোনো জায়গায় গিয়ে কোনো কাজ করা তখন মানে এখানে ট্রেন লাইন যেহেতু 
আর বাস রুট এখান থেকে অনেক দূর তো যাওয়াটা আমি নতুন বিয়ে করে এসছি আমি রাস্তাঘাটও সঠিক চিনতাম না সঠিকভাবে বুঝতাম না অনেকটা দূরে আমার বাড়ি তো সেই হিসাবে আমি সেটাকে মানে বাদে দিলাম মাথার থেকে পুরোপুরি বাদ দিলাম যে চাকরি এখান থেকে করা সম্ভব নয় ট্রেনে প্রচুর ভিড় হয় আর ওখানে ওই আর আমি খুব শর্ট হাইটেড আমি খুব লম্বা চড়া একজন পার্সোনালিটি মানুষ নই তো ট্রেনের বাসে ট্রাভেল করতে ভিড় জায়গায় খুব প্রবলেম হয় তো সেহেতু জিনিসটা মাথা থেকে টোটালি আমি আউট করে সেখান থেকে অনেক কাজ ঘরে বসে শিখেছি ঘরে বসে শেখা মানে ঘর কন্যার কিন্তু কম কাজ নয় সেগুলো সঠিকভাবে শেখা যেরকম সেলাই শেখা আমার মায়ের কাছ থেকে সেলাই শিখলাম রান্না বাবার কাছ থেকে কাটিং বাবার কাছ থেকে আবার কিছু কিছু দেহাতি রান্না যেগুলো অনেক পুরনো সেগুলো আমার মায়ের কাছ থেকে শিখলাম এগুলো সম্পূর্ণ রূপে শিখতে শিখতে আমার ছেলে হয়ে হয় আর কি ছেলে হওয়ার সময় আমার একটা বড় বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয় তো বাইক অ্যাক্সিডেন্টের সময় আমার হিপ বোনটা রাইট সাইডের হিপ বোনটা ক্র্যাক করে হেয়ার ফ্র্যাকচার হয় কিন্তু যখন তখন আমি সিক্স মান্থস প্রেগনেন্ট তো সেই সময় ডক্টর বক্তর বাড়ির লোক শ্বশুর বাড়ির লোক বাপের বাড়ির লোক সবাই ওয়ারেড হয়ে গেছে যে এটা মনে হয় আর ইস্যুটা নর্মাল হবে না আমার বাঁচার কোনো সম্ভাবনা আছে কিনা লাইক দ্যাট এরকম অনেক কিছু হতে থাকে কিন্তু আমি মানসিকভাবে এতটাই দৃঢ় ছিলাম যে আমি একবার শুধু দাঁড়াবো আমি একবার শুধু দাঁড়াবো নিজের পায়ে দাঁড়াবো তো নিজের পায়ে দাঁড়ালে বাকিটা আমি দেখে নেব ঠিক আছে এটা হচ্ছে মানসিকভাবে দৃঢ় শক্তি সম্পন্ন মানুষের প্রথম লক্ষণ আমি জীবনে তারও আগের জীবনে আমি যখন থেকে টিউশনের কথা বলছি না তার আগের জীবনের কথা বলছি তার আগের জীবনে আমি গান বাজনা করতাম ঠিক আছে তো সেখানে গান বাজনাতে এই যে যে পরিবেশটা এটা পরিবেশটা খুব একটা সুন্দর পরিবেশ নয় খুব নটোরিয়াস এবং আমাদের মতো মিডিল ক্লাস ফ্যামিলির লোকেরা কোনো দিন ইন্ডাস্ট্রিতে সেখানে সেরকমভাবে তখন দাঁড়াতে পারত না এখন জানি না কি হয় বাট তখন দাঁড়াতে পারত না আর যদি দাঁড়াতে পারত তাহলে সুশান্ত সিং বা এরকম অনেক লোক আছে তারা এরকমভাবে ছেড়ে চলেও যেত না আর অনেকেই দাঁড়িয়ে পড়তো তবে টলিউডের কথা আমি জানি না আমি বলিউডের কথাই বলছি আমি বলিউডে যাইনি আমি বলতে পারবো না তবে হ্যাঁ যাই হোক আমি চেষ্টা অনেক করেছিলাম ইন্ডিয়ান আইডালেও গেছিলাম অনেক কিছু চেষ্টা করেছিলাম বাট মোরাল অফ দ্য স্টোরি আমি কিছু করতে পারিনি তো আমি ফেলিওর তো ফার্স্ট ফেলিওর আমি সিঙ্গিংয়ে এমন না যে আমি গান জানি না আমি মাস্টার ডিগ্রি কমপ্লিট করেছি কিন্তু গান তো যারা আমাকে তারাও সাইন করেছে বাট আমি গান কিছু কম জানি না সেটাই জাস্ট বলা বাট আমি ফেলিওর তারপরে আমি টিউশনিতে ফেলিওর সেকেন্ড হচ্ছে আমি চাকরিতে ফেলিওর তারপরে হচ্ছে আমার অ্যাক্সিডেন্ট হয় সেখানে আমি ফেলিওর হয়ে যাচ্ছি মেন্টালি আমি ফেলিওর হয়ে গেছিলাম সবাই ভেবেছিল যে ডাক্তার যখন জবাব দিয়ে গেছিলো কিন্তু ওইখানে বাড়ির লোক এবং আমার আশেপাশের লোক যত আমার প্রিয়জনরা প্রত্যেকে বুঝতে পারলো আমি মেন্টালি কতটা স্ট্রং আর আমি ইন দ্যাট টাইম আমি রিয়েলাইজ করলাম হ্যাঁ আমি মেন্টালি খুব স্ট্রং বাবার এবং মায়ের আমার বিশেষ করে বাবার যে বইটা আমাকে পড়িয়েছিল ওই সময় হসপিটালে শুয়ে শুয়ে আমি খুব মনে করতাম এই যে তোমাদেরকে যেটা আলোচনা করছি সেটা আমি মনে করতাম সেটা মনে করতে করতে সেই জন্য আমি নিজেকে বলেছিলাম যে আমি নিজে পায়ে যেদিন দাঁড়িয়ে পড়ব সেদিনকে আমার শরীর কোনো খারাপ হবে না আমি সমস্ত কিছু জয় করে দিতে পারবো তারপর আমার ছেলেটা হয় দিনে দিনে বড় হয় কালের ক্রমে সে এখন অনেকটাই বড় আমি অ্যাস্ট্রোলজিও শিখেছিলাম এমন না যে আমি বিশ্বাস করছি ওটাতে হয় হবে হচ্ছে শিখেছি টাইমটাকে ওয়েস্ট করা উচিত না কিছু শেখো জীবনটা দিয়েছে ভগবান বা তুমি জীবন পেয়েছ তোমার বাবা মার জন্য কিছু শেখো তোমার যেটা শেখার ইচ্ছা তুমি সেটা শেখো তুমি এগিয়ে যাও সেটা দিয়ে তুমি কি করছো না করছো সেটা আর আমার মা একটা কথা বলতো কিন্তু শয়তান মস্তিষ্ক না মানে সরি অলস মস্তিষ্ক হচ্ছে শয়তানের আখড়া তো মস্তিষ্কটা কেন অলস রেখো না বসে বসে পরনিন্দা পরচর্চা পিএমপিসি এগুলো না করে কিছু শেখার চেষ্টা করো কিছু করার চেষ্টা করো তাতে তুমি ফেলিওর হও হাজার বার ফেলিওর হও কোনো অসুবিধা নেই তোমার ফেলিওর যদি হও তুমি নেক্সট অপশানের দিকে যাবে না কেন 
আমার এই একটাই কথা আমি এমি মরিনকে এই জায়গাটাতেই মানে আমার খুব ভালো লাগে ওনাকে এই কারণে যে উনি খুব পজিটিভ কথাবার্তাগুলো বলে গেছেন যে শক্তিশালী হওয়ার জন্য মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য কি কথা সাফ ফর সাফ তোমাদের জন্য এটা কিন্তু স্পেশালি আর কয়েকটা জিনিস আছে সেই জিনিসগুলোর উপরে ডিপেন্ড করে মানসিকভাবে সে শক্তিশালী হবে কি হবে না আমি একুশ দিনের মাথায় আমার অত বড় অ্যাক্সিডেন্টের পর একুশ দিনের মাথায় আমি একতলার থেকে সিঁড়ি দিয়ে হেঁটে উপরে দোতলায় আসি একুশ দিনের মাথায় আমাকে বাড়ির প্রত্যেকে বলেছিল কেউ হাঁটাচলা করতে না কারণ ডক্টর স্ট্রিক্টলি বলে দিয়েছিল আমাকে হাঁটাচলা করতে না আমার সেটা আমি কারণটাই শুনিনি আমার ছেলেকে তোমরা দেখেছ কেউ বলবে না যে সে ফিজিক্যালি আনেক আনেকটিভ বা মেন্টালি সে ইনফিট মানে আনফিট এরকম কিছুই হয়নি কারণ আমি জানতাম আমারও কিছু হয়নি আমার ছেলেরও কিছু হয়নি আমার পরিবার পরিজন আত্মীয় স্বজন কারোরই কিছু হয়নি একটা সামান্য অ্যাক্সিডেন্ট হতেই পারে আজকে আমারও যে কালকে তোমার হবে তারপরে দিন আরেক জনের হবে হতেই পারে যতক্ষণ বেঁচে আছি ততক্ষণ মানে একদম সব মানসিকভাবে শক্তিশালী হয়ে থাকতেই হবে না হলে এই পৃথিবীতে বাঁচা যায় না কয়েকটা জিনিস আছে আবারও পয়েন্ট আউট করেছি সেগুলো তোমাদেরকে বলছি আমরা যে কিরকম চিন্তাধারা করি সেগুলো না আমাদের জিন আছে না যেটা হেরিডেটিক্যাল ব্যাপার বলে জিন সকলেই জানো বংশগত ধারা যেটাকে বলে এই জিনিসটা মানসিক স্বাস্থ্যটাকে অনেকটা না নিয়ন্ত্রণ করে তোমার শারীরিক এবং মানসিক যে স্বাস্থ্য যেটা আছে না সেটাকে নিয়ন্ত্রণ করে তোমার বংশগত ধারা তুমি যদি নরম মানুষ হও তাহলে তোমার বংশ সব নরম মানুষ তুমি ফেলিওর মানে তোমার বংশ সকলেই ফেলিও তোমার বংশে কেউ কিছু করতে পারে তুমি কিছু করেছো মানে তুমি তোমার বংশে কেউ না কেউ আছে মানে এটা বংশগত ধারা ব্যক্তিত্বের ধারা এগুলো হচ্ছে ব্যক্তিত্বের ধারা বলে এই ব্যক্তিত্বের ধারাতে কি বলবো তোমাকে চিন্তা ভাবনা মানুষ চেনার ক্ষমতা বিশ্বকে চেনার ক্ষমতা এই জিনিসগুলো আসে মানে আমি পাশের মানুষটা আমাকে কি বলতে চাই যে হাঁ বললে হাওড়া বুঝবো না হাঁ বললে হলদিয়া বুঝবো সেটা বোঝার মতন ক্ষমতা সেটা এই জিনিসগুলো না ওই জিনের মধ্যে থাকে তোমার বংশগত যে একটা এরিডিটিক্যাল ব্যাপার এগুলো ওর মধ্যেই থাকে আর আমাদেরকে তিনটে জিনিস আছে তিনটে জিনিস যেটাকে ব্যবহার করতে শিখতে হয় চিন্তা ভাবনা নিজের চিন্তা ভাবনা আমার নিজের ব্যবহার আর আবেগ এই তিনটে জিনিসকে আমি সঠিকভাবে পরিচালনা কন্ট্রোল নয় সঠিকভাবে পরিচালনা জন্য যদি করতে পারি তাহলে কিন্তু আমি মানসিকভাবে দৃঢ় বা শক্তিশালী হব এবার আসি এমি মরিং এর হিসাবে কারা কারা দৃঢ় মানসিকভাবে হতে পারো তো সাফ ফার সাফ থেকে শুরু করে আমার প্রিয় ভিউয়ার্স আমার যারা পরিবারের লোকজন দেখছো আমাকে প্রত্যেককেই আমি বলছি প্লিজ আমি বারোটা পয়েন্ট বলবো বারো আর একটা পয়েন্ট তোমাদের উপর আমি ছেড়ে দেবো যে তোমরা এটা থেকে কি শিখলে আর তোমরা কম বারোটা পয়েন্ট আমি বলবো আর তোমরা তেরো নম্বর পয়েন্টটা কমেন্ট সেকশানে প্লিজ জানিও তোমরা কি বুঝলে প্রথম যে পয়েন্টটা বলেছেন পূর্বের কথা কোনো কাজ ধরো তুমি কিছু করেছো পূর্বের কোনো কাজ মনে করে বা অনুভব করে সেটাকে দুঃখ পেয়ে সরি না বলা সরি বলবো ভুল করলে অবশ্যই সরি বলবো কিন্তু নিজেকে সরি না বলা মানে এমন কোনো কাজ করব না আমরা যে কাজটা করে পরবর্তীকালে নিজেকে সরি বলতে হয় নিজেকে সরি বলা মানেই হচ্ছে সময় নষ্ট করা ফার্স্ট থিং তো এমন কোনো কাজ জীবনে করবই না যে কাজটা করলে নিজেকে সরি বলতে হয় আর সেই সরি বলে চোখে জল ফেলে সময় নষ্ট করাটাকে বলা হয় মানে যারা মানসিকভাবে খুব ক্লান্ত মানুষ তারাই এই কাজটা করে যারা দৃঢ় মানুষ তারা এই কাজটা করে না 
ভুল হয়েছে ঠিক আছে এটা থেকে শিখেছি এটা থেকে শিখবো এগিয়ে যাব কিন্তু যদি আমি ভুল করেছি সেটা যদি না করতাম ভালো হতো কি হয়ে গেল হায় হায় ও এই ব্যাপারটা যেন না হয় সেকেন্ড পয়েন্ট পরিবর্তনকে স্বাচ্ছন্দে গ্রহণ করা পরিবর্তনশীল পৃথিবী আমাদের পৃথিবী যেরকম ছিল পৃথিবীর কিন্তু আগের মতন আর নেই সেই আগ্নেয় পিণ্ড আর নেই কি পৃথিবীতে বসবাসযোগ্য হয়েছে পরিবর্তনও বহুবার এসছে প্রত্যেকেই জানো যারা যারা পরিবর্তন মানে পরিবর্তনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে পারেনি তারা তারা সকলেই বিলুপ্ত হয়ে গেছে চাহে সে ডায়নোসর হোক আর চাহে অন্য কোনো অ্যানিমেলসই হোক প্রত্যেকেই চলে গেছে পরিবর্তন হয়নি তাই জন্য কিন্তু ডায়নোসরের টাইম থেকে স্টিল এখনও অবধি কিন্তু ক্রোকোটাইল বা এলিগেটার কিন্তু এখনও রয়ে গেছে ওরা পরিবর্তনশীল তিনি মাস নিজেকে পরিবর্তন করেছে বলে কিন্তু আজও কিন্তু ওরা রয়ে গেছে ওরা কিন্তু স্তন্যপায়ী প্রাণী ছিল যারা মানে স্থলে থাকতো তারা এখন ডাঙায় গিয়ে থাকছে এগুলো পরিবর্তন আর এটা হচ্ছে তোমার একটা অন্য ধরনের জিনিস বললাম আর তোমরা যারা আরেকটা জিনিস বলি প্রোডাক্ট ফিল্মের নাম তো অনেকেই শুনেছ প্রোডাক্ট ফিল্ম কিন্তু নিজেকে পরিবর্তন করতে পারেনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে যার জন্য কিন্তু মার্কেট থেকে তারা আউট হয়ে গেছে এখন ডিজিটালের সময় ডিজিটাল ফোন বলো ডিজিটাল সমস্ত কিছু টিভি ডিজিটাল গান বাজার ডিজিটাল ইচ অ্যান্ড এভরিথিং টালি মারলে অ্যালেক্সা অন হচ্ছে টালি মারলে লাইট অন হচ্ছে এগুলো হচ্ছে পরিবর্তন এই পরিবর্তনটাকে অ্যাকসেপ্ট করতে শিখতে হয় জীবনের প্রত্যেকটা মুহূর্তে এমন না যে আমার বংশের ধারা এই আমি এই নিয়েই বসে আছি আমার বাড়িতে এত বছর ধরে এই কাজটাই হয়েছে মানে এই কাজটা কিন্তু ভুলটা ভুলই থাকবে ভুলটার কোনো রকম পরিবর্তন হবে না তো নিজেকে পরিবর্তন করতে শেখো নতুন জিনিস অ্যাকসেপ্ট করো আমার বংশে এটাই হয়েছে আমার মা ঠাকুমা দিদিমা মামা মাসি পিসি এগুলোই করেছে এর মধ্যে আবদ্ধ থেকো না বেরো পৃথিবীটা অনেক বড় পুরোটা বড় ছোট ওর মধ্যে জগৎ নেই আচ্ছা তারপরের পয়েন্ট হচ্ছে নিজে এমন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে যেও না জীবনে যেটাতে নিয়ন্ত্রণ করা যায় না সাফ ফর সাফ বারবার বলছি এমন কিছু নিয়ন্ত্রণ করতে যেও না যেটা তোমাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় না হবে না আজকে আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করছি কালকে আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব আনসাবস্ক্রাইবও করে দিতে পারি তোমার রেটিং কিন্তু পড়ে যাবে যার জন্য আমার এতটা বেশি রাগ হচ্ছে সোজা কথা বলছি রাগ হচ্ছে আমি স্পষ্ট কথা বলি যারা আমার ভিউয়ার্স আছে তারাও অনেকে হয়তো আজকে চলে যেতে পারো আমার কিছু যায় আসে না আমি এমন লোকজনকে নিয়ে চলতে পছন্দ করি যারা স্পষ্ট কথা শুনতে এবং স্পষ্ট কথা বলতে পছন্দ করে আমার রেটিং পড়ে যাচ্ছে আমি সারা দিন অনেক পরিশ্রম করি সেই পরিশ্রম করে আমি ভিডিও বানাই যারা ইউটিউবার আছো তারা প্রত্যেকেই জানো যে একটা ইউটিউবে ভিডিও বানাতে গেলে কি কি পরিশ্রম করতে হয় ঠিক আছে আর একটা ভিডিও সারা দিন ধরে এডিট করে রেকর্ড করে তাকে আমি যখন তোমাদের সামনে প্রেজেন্ট করছি সেখানে আমার চব্বিশটা ভিউ পঁচিশটা ভিউ কোনো কোনো সময় সাতটা ভিউ আমি কিন্তু দুঃখ পাই না কোনো সময় হতেই পারে তোমরাও তোমার জীবনে ব্যস্ত তোমরা দেখবে কেন আমাকে নিশ্চয়ই ওই কন্টেন্টের মধ্যে কিছু নেই যেগুলো তোমরা দেখছো না তাই না আমার ফল আমি তোমাদের ফল কিন্তু কোনোদিন ধরিনি কিন্তু এই যে রেটিংটা আপস অ্যান্ড ডাউন হচ্ছে না যারা চলে যাওয়ার আমার সাবস্ক্রাইবাররা তারা প্লিজ চলে যাও আর যারা না যাবার তারা থাকো কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু যারা যাওয়ার কালকে আমার ভিডিওটা দেখে কাইন্ডলি তারা চলে যাও আমি তাদেরকে হাম্বেল রিকোয়েস্ট করবো তারপরে হচ্ছে নিজেকে ভাগ্যের উপরে ছেড়ে দিও না যে আমার ভাগ্যে এটা ছিল এটা হলে ভালো হতো ভাগ্য হলে কিছু হয় না আপনার হাত জগন্নাথ এই জন্য এমি বরিক বলেছে ম্যান ইজ দ্য মেকার ফর হিজ ওন ডেস্টিনি মানে মানুষ নিজের ভাগ্য নিজেই তৈরি করে ওই যে কথাটা বললাম আপনার হাত জগন্নাথ ভগবান কোনোদিন তোমার খাবারটা না তোমাকে মুখে তুলে দেবে না খাবারটা তোমাকেই মুখে তুলতে হবে অতএব পরিশ্রমটা তোমাকেই করতে হবে তো পরিশ্রম করো পরিশ্রমের বিকল্প কিছু নেই শর্টকাট বলে কিছু হয় না শর্টকাটে লাইফে কিছু হয় না ফেলিওর হবে ম্যাক্সিমাম নেক্সট আবার শুরু করবে নতুন থেকে তো প্রবলেম কি আছে কারো হাত ধরে কিছু করে তা কাউকে বাটারিং করে অয়েলিং করে কোনোদিন উপরে ওঠা যায় না আমরা কখনোই সবাইকে আনন্দ দিতে পারি না এই যে কথাগুলো আমি বলছি না এটা সবাই কিন্তু আনন্দ পাচ্ছে না আজকে তো আমি কিন্তু নিজের জন্য বাঁচি আর আমি বলবো আমার ভিউয়ার্সদেরও বলবো নিজের জন্য নিজেকে খুশি করো তাহলে সবাই খুশি 
সবাইকে যদি পার্সোনালি খুশি করতে যাও তুমি কিন্তু কাউকে কোনোদিন খুশি করতে পারবে না এই কথাটা সকলেই জানো তাও আজকে আমি আবারও মনে করে দিলাম সব ফার্স্ট স্যার তোমাদের কাউকে আমি কিছু বলছি না তোমরা নিজেরাই বুঝে যাও যে আমি তোমাদেরকে কাউকে খুশি করতে পারবো না তোমার যদি আমার ব্লগ ভালো লাগে প্লিজ ওয়াচ মাই ব্লগ আমার যদি তোমার ব্লগ ভালো লাগে আমি তোমার ব্লগ দেখবো কিন্তু তোমার ব্লগে যদি কোনো কন্টেন্ট না থাকে আমি কেন দেখতে যাব বলো আমি কেন বড় বড় ব্লগারদের ব্লগ দেখবো না কেন আমি আমার থেকে যারা জুনিয়র আছে তাদের ব্লগ দেখবো না যেখানে কন্টেন্ট আছে তোমাদের কাছে যদি কন্টেন্ট থাকে নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দেখছি নিশ্চয়ই কমেন্ট করছি নিশ্চয়ই সাবস্ক্রাইব করছি কিন্তু তোমরা আমার চ্যানেলে এসে আমাদের পরিবারকে এরকমভাবে ডুবিয়ে দিও না ঠিক আছে
ওকে দেখে শেখো ওরকম হওয়ার চেষ্টা করো ও করলো ভালো করলো তো তুমিও সেরকম করার চেষ্টা করো যাতে তুমিও স্যাট করে উড়িয়ে যেতে পারো রকেটের মতো হেরে গেছো হেরে গেছো তাতে কি হয়েছে করতে হবে না একটা গল্প করেছিলাম মা বলেছিল রবার্ট ব্রুস আমার মা গল্প করতে খুব ভালোবাসতে সেই থেকেই এই গল্প বই পড়ার নেশাটা যে দিনে যেহেতু রবার্ট ব্রুসের একটা রাজা ছিলেন সে বারবার হেরে হেরে মানে একবার না দুবার হেরে গিয়ে আমার ঠিক এক্সাক্ট খেয়াল নেই হেরে গিয়ে সে একটা কোনো গুহায় গিয়ে আশ্রয় নেয় সেখানে দেখে একটা স্পাইডার বারবার সাতবার স্পাইডারটা উপরে ওঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সাতবার ফল ডাউন করে কিন্তু সেভেন টাইম যখন ফল ডাউন করে এইট টাইম কিন্তু সে ওই জায়গাটায় কিন্তু রিচ করে তো রবার্ট ব্রুস এত বড় একটা রাজা সে চিন্তা করলো আমি নিজে একটা রাজা হয়ে আমি নিজে ফেল ডাউন হয়ে গেলাম আমি কিন্তু নেক্সট টাইম ফাইট ব্যাক করার মতন ক্যাপাবিলিটি না রেখে আমি গুহার মধ্যে পালিয়ে আসলাম আর গুহাতে একটা সামান্য একটা স্পাইডার একটা কি সে সাত বার উপর থেকে নিচে পড়লো আট বারের বার সে নিজের ডেস্টিনেতে গিয়ে পৌঁছালো তাহলে ওয়াই নট মি শেখো ফেল ডাউন হলেও কিন্তু উপরে ওঠা যায় মানসিকভাবে দৃঢ় হও যে আমরা হ্যাঁ ইউটিউবে এসছি আমরা কিছু করব এখন ইউটিউবটা খুব বড় একটা জায়গা তো এটা টিকটক নয় যে সাইট করে একটা ভিডিও বানালাম ভাইরাল হয়ে গেল সারাদিন অনেক কষ্ট করতে হয় একটা ইউটিউবে ভিডিও বানাতে গেলে টিকটকের ভিডিওতে অত কষ্ট হয় না যাই হোক ব্যর্থ হলেও যেটা বললাম আকেট পয়েন্টটা ন নম্বর পয়েন্ট হিংসে করবে না শিখবে শিখে নিজেকে ওইরকম তৈরি করে বা ওর থেকে ওই রকম না ওর থেকে বেটার তৈরি করো ওর থেকে বেটার তৈরি করো যাতে তুমি ফার্স্ট হতে পারো তাহলেই না তোমাকে চিনবে লোকই দশ নম্বর পয়েন্ট ব্যর্থ হলেও হাল ছাড়বে না জীবনে কোনো দিন এটা আমার তোমাদের সবার কাছে রিকোয়েস্ট ভিউয়ার্স প্লাস সাফ ফর সাফ সবার কাছে রিকোয়েস্ট ব্যর্থ হলেও কোনো দিন হাল ছেড়ে দেবে না বলতে জিততে তোমায় হবেই একদিন না একদিন জিত আসবেই আমি বিশ্বাস করি তুমিও বিশ্বাস করো এগারো নম্বর পয়েন্ট নিজের সময় যারা শক্তিশালী মানুষ না মানসিকভাবে শক্তিশালী মানুষ তারা নিজের সঙ্গে একা সময় কাটাতে খুব ভালোবাসে কেন বলতো ক্রিয়েটিভিটি আসে নো মোবাইল নো গ্যাজেট নো ফোন নো টিভি নো রেডিও নো বুক ওনলি ইউ অ্যান্ড ইউ নিজে একা একা শুয়ে শুয়ে চিন্তা করো বসে বসে চিন্তা করো এক কাপ চা নিয়ে নিজের সঙ্গে প্রতিদিন আধ ঘন্টা এক ঘন্টা সময় কাটাও নিজের নিজের মাথা থেকে ক্রিয়েটিভিটিগুলো বার করো নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রমাণ করো আমি নিজে করি তাই তোমাদেরকে সাজেস্ট করছি নিজেকে শক্তিশালী বলে প্রমাণ করো নিজের সঙ্গে যারা সময় কাটাতে পছন্দ করে না কিছু না কিছু সাপোর্টিভ লাগে মিনস মোবাইল দেখছি বই পড়ছি কারোর সঙ্গে বসে কথা বলছি তুই ছবি আঁকছি টিভি দেখছি এগুলো সমস্ত কিছু একটা সাপোর্টিভ আছে কিন্তু নিজে একা বসে কিছু চিন্তা করা যে চিন্তা শক্তি সেটাকে না শান দেওয়াটাকে বলা হয় শক্তিশালী মানুষের একটা প্রধান লক্ষণের মধ্যে একটা লোক কিনা এমনি মডেল তো তাই বলে তো সেখান থেকে আমি শিখেছি তাই জন্য তোমাদেরকেও বলছি প্লিজ নিজের বুদ্ধিটাকে এবং নিজের শক্তিটাকে মানসিক শক্তিটাকে শান দাও একা বসে চিন্তা করো কন্টেন্ট খোঁজো সাফার সাফ
আর এমনও ব্লগার দেখছি যারা কানছে রীতিমত তাদের চ্যানেল হ্যাক হয়ে গেছে তাদের হ্যাকিং চ্যানেলগুলো দেখছি কি কি কামাল কামাল কি ধামাল ধামাল সব চ্যানেল রান্নাটা স্বাভাবিক অনেক কষ্ট করতে হয় নিজে করছি বলেই বুঝতে পারছি তোমরা নিজেরাও করছো তোমরা নিজেরাও জানো ইউটিউবটা তো সহজ না সো লং টার্ম কিছু করার চেষ্টা করো তবে আমি তোমাদের একটা টিপস দিচ্ছি ডেলি ব্যাপ ডেলি ডেলি বেসিসে না ব্লগ দেওয়ার চেষ্টা করো ব্লগিং চ্যানেলটা অত সহজ নয় ডেলি ব্যাপ ব্লগ দিতে হয় আমি আমরা কোনো বড় বড় আমি ইউটিউবারের নামও নিতে চাইছি না আমার চ্যানেলে আমার চ্যানেলটাকে আমি সেরকম কিছু করতেও চাইছি না কিন্তু তোমাদের দৌলতে তুমি পায় আমাকে এই এই কথাগুলো আজকে বলতে বাধ্য হলাম যে বড় বড় ব্লগাররা আজকে ব্লগ করছে অনেকগুলো কাউকে কপি করে নয় হ্যাঁ দেখে শিখেছে আমিও দেখে শিখছি তাদেরকে দেখে শিখব নিজের মধ্যে ক্রিয়েটিভিটিটা আনো সময় দেও নিজেকে কি করব পরবর্তী কাল যে কী করবো সেটা চিন্তা করো কারো কাছে হেল্প চেয়ে কোনো দিন কিছু করতে পারবে না তো মানসিকভাবে দৃঢ় শক্তিশালী হও যে আই উইল ডু আই ক্যান ডু তাহলেই পারবে সো লং টার্মের কথা চিন্তা করো শর্ট টার্মে কিছু হয় না শর্ট টার্মে মানে শর্টকাটে সে না অল্প টাইমের জন্যই তোমার কি বলবো ওটাকে কি বলে উন্নতি আসে ওটা ধারার ধার করে যায় আর যে এটা নাম বলছি আমি তোমাদেরকে সকলেই চেনো যদি শর্ট টাইমের মধ্যে যদি কিছু করতে চেত তাহলে অমিতাভ বচ্চন না অনেকদিন আগেই গায়েব হয়ে যেত ওনার টাইমের যে সমস্ত হিরোরা তারা কেউ কিন্তু শর্ট টাইমে করেনি কিন্তু বচ্চনজির মতো উনি লং টার্ম খেলোয়াড় উনি কোন বয়স থেকে শুরু করেছেন এখনও অবধি সে বরুণ ধামং বলো আর যাই বলো তাদেরকে টেক্কা দেওয়ার মতন ক্যাপাবিলিটি তার মধ্যে আছে তো সেগুলো মাথায় রেখে নিজেকে সেরকমভাবে তৈরি করার চেষ্টা করো আমি জানি না আমি আজকে কালকের থেকে আমি এই ব্লগটা দেওয়ার পরে আমার ইউটিউব চ্যানেল কি হবে আমি সত্যি জানি না কিন্তু আমি হারবো না এইটুখানি আমি তোমাদেরকে বলছি স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছি আমি হারবো না ইউটিউব আমি অত সহজে ছাড়ছি না তোমাদের কাছে আবারও হাত জোর করে বলছি নেক্সট টাইম যাতে তোমাদের যারা আমাকে রিকোয়েস্ট করবে এরকম তাদেরকে কিন্তু আমি বাই নেমে আমি তাদেরকে বলে দেব যে তোমরা প্লিজ আমাকে সাব ফার্স্টাইবার রিকোয়েস্ট করবে না আমার রেটিং পড়ছে আমার পরিবারের লোকজনের রেটিং পড়ে যাচ্ছে যারা ডেলি ব্লগস আমার দেখছে তাদের রেটিং পড়ছে আমার একার না আমি কিন্তু এটাকে আমার আমারটার পরিবার বলি ঠিক আছে এটা আমার একার চ্যানেল না যে সমস্ত ভিউয়ার্স আমাকে দেখছে তাদেরকে নিয়ে আমার একটা গোটার চ্যানেল তো তোমাদের সেই অধিকার বা সেই ক্ষমতা আমি তোমাদের কাউকে দিইনি যে আমার পরিবারের কোনো একটি সদস্য কেউ তোমরা দুঃখ দাও আমার পরিবারের কোনো সদস্য তোমাকে দুঃখ দেওয়ার কোনো অধিকার তোমাদের কারণ নেই সো প্লিজ স্টে আওয়ে তোমরা তোমাদের মতন ব্লগ করো বড় হও আমাকেও আমার মতন ব্লগ করতে দাও বড় করতে দাও সাব ফার্স দাও আমার কাছে রিকোয়েস্ট করবে না আমার যদি মনে হয় যে তোমার চ্যানেলে কিছু কন্টেন্ট আছে সো আমি তোমাকে সাবস্ক্রাইব করব লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করবো আর তোমার যদি মনে হয় আমার কন্টেন্টে আছে করো আদারওয়াইজ ইমিডিয়েটলি ছেড়ে চলে যাও আমাকে যা রেটিং করার এখনই পড়ুক আর এটা সহ্য হচ্ছে না আমার একদিনের মধ্যে সাত থেকে নবার যদি কেউ ছেড়ে চলে যায় তার রেটিং কি থাকে একদিনে কোনো আইডিয়া আছে তোমাদের কোনো আইডিয়া নেই তাহলে তোমরা ইউটিউব করতে আসো তোমরা টাইম পাস করতে এসছো তো টাইম পাস তোমার মতো মতো তাহলে পরো আমাকে ছেড়ে দাও সো অনেক বাক করে ফেলেছি ভিউয়ার্সদের জন্য এবার বলি নেক্সট উইকে আমি কোনো একটা বিষয় তোমরা যদি না বলো তাহলে আমি একটা কোনো একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে চলে আসবো আর আজকের বিষয়টা তোমাদের কার কেমন কীরকম লাগলো মানে শক্তিশালী হওয়ার জন্য মানসিকভাবে শক্তিশালী হওয়ার জন্য কি কি করতে হয় সেই পয়েন্টগুলো আমি সব বলে দিয়েছি তো তোমরা সেগুলো করো আর তেরো নম্বর পয়েন্ট তোমাদের যার যার যেটা মনে হয় সেটা কমেন্ট সেকশনে প্লিজ জানি ঠিক আছে আজকের মতন তাহলে আমি এখানেই আমার বক্তব্যটা শেষ করছি প্রত্যেকে ভালো থেকো সুস্থ থেকো সাবধানে থেকো আমার ব্লগটা যদি অনেক অনেক বড় হয়ে গেছে তার জন্য সকাল থেকে আমি ব্লগ করিনি তোমাদের সঙ্গে বক্তব্য করবো বলেই ব্লগ করিনি তো চলো গুড নাইট বাই বাই ভালো থেকো আর নেক্সট উইকে বক বকের জন্য কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিও কি বিষয় আর তেরো নম্বর পয়েন্টটা প্লিজ কমেন্ট সেকশনে জানাবে দাদা গুড নাইট